，曾经风靡一时的歌手金瑞瑶，带着她十八岁的独生子徐凯文，前往万华公园参加地瓜叶的义卖活动。他们的地瓜叶在中午前就全部卖光了，一共卖出了一千把。而这些收入全部用于公益事业，母子俩都觉得这次经历特别有意义。徐凯文兴奋地说：“这些地瓜叶是用有机肥种的，效果就是这么好。”他妈妈在一旁微笑着补充：“这位穿着绿色 polo 衫、略显腼腆的高个子男孩，正是金瑞瑶的儿子徐凯文。”徐凯文的爸爸许安静是位知名的影视界人士，他也加入了义卖行列。他们家里经营马场，发现马粪是很好的肥料，于是就用它种起了空心菜等蔬菜来卖。这不仅让马粪变废为宝，也让热爱自然的徐凯文在暑假里有了亲近大自然的机会。徐凯文分享道：“我已经种了三个多月的菜了，包括盖兰、菜等。后来觉得不够多，还在花园后面的竹林里种了很多。”言语间流露出他对大自然的热爱。和劳动的成就感。金瑞瑶提到自己的儿子时说：“凯文跟别的孩子不太一样，他不太爱玩电子游戏，而是喜欢研究甲虫，经常上网查找资料。他就是这样，性格上有点慢热。尽管妈妈这样说，凯文害羞又慢热，但每当聊起他的爱好时，尽管汗流浃背，凯文眼中的那份自豪还是藏不住。”金瑞瑶还透露：“只要是他想做的，我都会支持他。”他参加过很多次伸缩喇叭的比赛，也多次参与马术比赛。原来，徐凯文从小学五年级就开始学习伸缩喇叭，并获得了不少音乐奖项。被问到未来是否会专攻古典音乐时，他表示：“我未来想读农业相关的专业，但音乐我也会继续学习。”对于即将年满十八岁的他，是否交了女朋友，他害羞地否认了。这时，金瑞瑶笑着接话：“我可没阻止他交女朋友哦，如果有了，可以带回来家里。”徐凯文说：“我对大自然很有感觉，真的非常喜欢他。”作为曾经红极一时的玉女歌手，金瑞瑶的儿子徐凯文虽然性格与她不同，但他利用马粪研发有机肥料，这一创意不仅得到了台北市环保局的赞赏，还吸引了台北市议员殷小薇的助力推广。而这一切所得都捐赠给了公益事业，使得徐凯文的这次尝试更加意义非凡。金瑞瑶身着一件贴身的 T 恤和牛仔裤，装扮得既年轻又时尚。身材依然保持着苗条纤细。当被问及平时的保养秘诀时，他轻松地回答：“我没有刻意去保养，但一直有坚持运动的习惯。而且我不太喜欢吃甜食。”接着，有人好奇地问他：“体重是否低于四十五公斤？”身高一百六十六厘米的金瑞瑶笑着回应：“哈哈，我其实是四十七公斤。哎呀，不小心在这里把我的体重说出来了。”金瑞瑶，一九六三年二月十三日出生，是台湾文化大学戏剧系的毕业生，也被视为台湾玉女偶像的先驱。她的演艺生涯虽然不算长，但在一九八二年至一九八九年间，她在歌坛上非常活跃，留下了如《飞向你，飞向我》。《岁月的眼睛》和《好想你》等脍炙人口的作品。毕业于文化大学戏剧系的金瑞瑶，当年凭借不输日本偶像的精致包装和独特的可爱魅力，再加上她那份与众不同的气质，成功吸引了大量关注。她的出现标志着台湾也步入了与日本相似的追求视觉精致化的偶像时代。歌林唱片公司对金瑞瑶的每张唱片都倾注了大量心血。不仅主打歌曲质量上乘，专辑中的其他歌曲也同样精彩。这些专辑的制作团队中不乏马兆俊、吕子厚、杨明煌等优秀音乐人，甚至还包括了后来成为天王级制作人的陈志远。此外，金瑞瑶与歌手林慧萍一同被誉为歌林唱片的双臂，他们的作品多次在综艺一百的流行歌曲畅销排行榜等权威榜单上夺得冠军。一九八一年前后，台湾闽南语流行歌坛正处于一个百花齐放的时期，流行歌曲与新兴民歌相互竞争，各大唱片公司纷纷挖掘新人，以图在乐坛占据一席之地。
歌林公司早在那时就成立了歌唱训练班，通过严格的筛选和培训，为市场输送了大量优秀的歌手。而金瑞瑶正是其中的佼佼者。金瑞瑶意识到歌唱事业有其时效性，于是与许安静携手创办了经典唱片和侠客唱片，助力多位艺人，如孙耀威、陶喆、张雨生、梁朝伟等走向成功。孙耀威在一九九三年加入金瑞瑶等人共同建立的经典唱片后，推出了《认识你真好》《我知道你在等我》《爱火》等一系列热门专辑，五年内发行了十五张专辑，创下了个人事业的辉煌纪录。孙耀威私下里非常感激金瑞瑶，是他为引领自己踏入台湾演艺圈的恩师。二零一三年，金瑞瑶的母亲离世，孙耀威特地前往台湾表达哀悼之情。此外，金瑞瑶的个人生活也是外界关注的焦点。她曾与欧阳龙、欧阳娜娜的父亲有过一段情缘，但因性格不合而分手。两千年，她与演艺界的重要人物许安静结为连理，并共同育有一子。值得一提的是，一九九二年，金瑞瑶在转型后，与当时的男友许安静一起创立了经典唱片，而他们签下的首位歌手便是已经在电影界大放异彩。但在音乐领域上数新人的梁朝伟，在一九九三年之前，梁朝伟尝试发行了《朦胧夜雨里》和《谁愿》两张粤语专辑，但结果都不尽如人意，甚至可以说是失败了。这导致外界对梁朝伟的歌唱能力产生了诸多质疑。与同为无限五虎将的刘德华相比，他面临的质疑声更为强烈。面对如何打造梁朝伟这一难题。当时还算是唱片行业新手的金瑞瑶，向经验丰富的周志平发出了求助信号。起初，周围的人都劝周志平不要接手梁朝伟的项目，因为普遍认为这会是个烫手山芋。但出人意料的是，周志平不仅接受了挑战，还特地花了三个月时间与梁朝伟深入交流。共同探索，在周志平的精心策划下，梁朝伟推出了国语专辑《一天一点爱恋》和《为情所困》。其中，《一天一点爱恋》在台湾取得了巨大成功，销量超过三十万张。这一成绩甚至超越了众多天王天后及歌手。而《一天一点爱恋》和《你是如此难以忘记》这两首歌曲，也成为了梁朝伟最为人熟知的国语作品。你是如此难以忘记，更是让他在劲歌金曲颁奖礼上首次获得了认可，展现了他的歌唱实力。然而，自那以后，虽然梁朝伟偶尔也会在歌坛玩票，但再也没有重现一九九三年时的辉煌时刻。在传统唱片业的语境下，一张专辑的构成可以用一个生动的比喻来阐述：歌手如同舞台上的主演，用声音演绎情感。词曲作者则是背后的编剧，编织着动人的故事与旋律，而制作人则扮演着导演的角色，统筹全局，赋予作品独特的风格和灵魂。至于谁最为关键，这正如戏剧中的每个角色都不可或缺，留给乐迷们细细品味。金瑞瑶婚后与丈夫共同经营着一家马术俱乐部，并悉心养育着他们的儿子凯文，享受着家庭的温馨与幸福。多年后，当苏明渊举办演唱会时，金瑞瑶以一头乌黑长直发、整齐的刘海亮相，其外貌之年轻与时尚令人惊叹不已，仿佛时间在她身上静止了。谈及保持身材的秘诀。金瑞瑶透露，自己多年来始终保持着四十七公斤的体重，这得益于她严格的饮食习惯，几乎不碰零食与酒精，同时坚持着良好的运动习惯。前媒体人王忠言在社交媒体上分享了与家人学习骑马的经历，他们通过朋友联系到了金瑞瑶与许安静夫妇的马术俱乐部。王忠言感慨道：“金瑞瑶的热情接待，让他们倍感温暖。”并惊喜地见到了多年未见的许安静先生，两人都保持着青春活力的状态，仿佛岁月未曾留下痕迹。合照中，金瑞瑶以时尚的妹妹头、黑长直发搭配卡通图案的白 T 恤和破洞牛仔裤，腰间系着宽皮带，这样的穿着风格与当下年轻人无异。展现出她依然纤细的身材和保养得宜的面容，其保养之道令人赞叹不已。
，王忠言与金瑞瑶相谈甚欢之际，得知了一个令人钦佩的消息：金瑞瑶的儿子徐凯文在中学时代便展现了非凡的马术天赋，一举摘得全中运马术冠军的桂冠，真可谓是虎父无犬子。成就非凡，昔日那稚嫩的小宝贝，如今已成长为在顶尖学府 USC 求学的独立优秀青年。提及另一场合，导演王鼎龄与女星丁巧维的婚礼上，金瑞瑶与许鞍晋夫妇亦受邀出席。金瑞瑶以一袭宝蓝色外套搭配黑色短裤亮相，大放展现其迷人风采，令人眼前一亮。谈及保养之道，她总是慷慨分享。我坚持运动，远离甜食与酒精，这是保持状态的秘诀。自二十年前与许安静结婚后，金瑞瑶逐渐淡出公众视野，但她的每一次出现都能引发不小的关注。近日，金曲台语歌王律师歌手苏明渊的演唱会上，金瑞瑶亲临后台为好友加油打气，并与其合唱了一段。只要你想到我，温馨场景令人动容。在苏明渊于桃园展演中心举办的《善良的歹人：良心不脱逃》演唱会上，金瑞瑶的现身无疑为现场增添了一抹怀旧色彩。年近六旬的她，依然保持着令人羡慕的好状态，一头过胸长直发，配以齐眉刘海，挑染的发色更显年轻时尚。她的身材依旧纤细。长期保持在四十七公斤的体重，让人不禁感叹其保养之道的神奇之处